안녕하세요 드림지게 차입니다 조금 제 목소리가 이상하죠? 네 맞습니다 제가 지금 심한 감기에 걸려서 오늘 원래 나레이션을 안 하려고 했어요 근데 더 이상 미루다가는 동영상이 언제 올라갈지 몰라서 지금 바로 나레이션 녹화를 하고 있습니다 때문에 지금 거슬리는 목소리일 수도 있어요 양해해 주시기 바랍니다 그리고 좀 말을 많이 줄이려고 합니다 왜냐하면 목이 아프기 때문이죠 이번 감기는 뭐 코로나 보다도 더 심한 것 같아요 굉장히 심하네요 자 일단 거두절미하고 오늘 영상 설명부터 해드리겠습니다 지금 보강토를 하차하러 왔거든요 근데 지금 이게 지금 방금 내린 게 저런 게세 단으로 쌓여 있어요 그래서 처음에 일단 어디를 떠야 될지 모르겠더라고요 이런 대부분이 보강토가 올 때는 빠레티에 오던지 아니면 은 지게빨을 넣을 수 있도록 오는데 오늘 같은 경우는 그게 아니죠 이걸 이제 집어서 떠야 되는데 한 번에 세 개를 뜨니까 뒤로 넘어가더라고요. 이 무게 중심이 앞에 쪽으로 쏠리는 것 같아요. 그래서 일단 하나를 뜨고 그다음에 두, 두 개를 뜨고 이런 식으로 해서 작업을 할것 같아요. 처음에 하나 하나는 큰 문제가 없습니다. 지게빨로 다꽉 집어서 뜨면 되기 때문에 큰 문제가 없었는데 두 번째 이제 두 개를 뜨니까. 굉장히 흔들림이 심하죠 그리고 이제 보시면 아시다시피 이 바닥이 굉장히 울퉁불퉁한 곳이에요 그래서 지금 보시면은 엄청 흔들리죠 자 처음 받은 미션이 이 보강토를 떨어뜨리면 안 된다는 얘기예요 떨어뜨리면은 깨지거나 부분 부분 파손을 하게 되면은 못 쓰게 되는 거죠 처음 시작부터 그러한 부담감을 가지고 시작합니다. 쉽게 얘기해서 엄청 쫄리는 거죠. 왜냐하면 이거를 하나라도 떨어뜨려서는 안 되기 때문이죠. 차가 두 대가 왔는데 이렇게 하나 두 개씩 하차하다 보면 은 엄청 시간도 많이 걸릴 것 같아요. 자 그러나 뭐 어쩌겠습니까 일단 일을 했, 시작했으니 열심히 한번 해보도록 하겠습니다 자 이렇게 해서 하나 뜨고 두개 뜨니까 그래도 어느 정도 뭐 작업은 되는 것 같아요 근데 나중에 해보니까 세 개까지도 조금 조심하면 될것 같은데 이 바닥 현재 바닥 보이시죠 이 바닥이 아주 안 좋습니다. 그래서 지금 안전하게 하나, 두 개, 또는 두 개, 하나, 이런 식으로 하차를 하도록 하겠습니다. 자, 일단 이제 속도를 내볼까요? 지금 저렇게 바닥에 밑에 떨어져 있는 것은 그 전에 작업하시던 분들이 떨어뜨렸던 것 같아요 저런 건못 쓰죠 한번 떨어지면 깨져서 못 씁니다 저건 지금 전면부가 완전 마감이거든요 그래서 이제 전면부가 깨져 버리면 쓸 수가 없겠죠 처음에 뜰 때보다는 확실히 속도가 빨라졌어요 그래서 이제 몸에 이제 익어 가고 있습니다 우리 이제 영업용 지게차들은 이제 처음 해보는 것이라도 몇 번만 해보면 은 금방 또 몸에 있기 때문에 크게 문제가 될게 없죠 자 이번에는 이제 캠을 앞으로 이동시켰어요 포크캠으로 한번 이제 보여드리도록 할게요 자 이곳은 행주대교 아래입니다 행주대교 아래 한참 공원이 조성 중이죠 벌써 공원이 다 됐는데 지금 이제 주차장 쪽 마저 작업을 하고 있어요 
자, 요렇게 하나 집어넣고 지게발로 콱 집어주죠 콱 집어서 들어줍니다 지금 여기서 안보이는 반대쪽이 전면인데 그곳에 깨지거나 그러면 못쓰게 되죠 이게 못쓰게 됩니다 자재를 뭐 넉넉하게 시켰는지 어떤지 몰라도 하여튼간에 하나라도 못쓰는게 나오면 안되겠죠 엄청 흔들리죠 지금 보시면 은 이렇게 많이 흔들립니다 그래서 두 개를 뜨게 되면은 위에 게또더 많이 흔들리게요. 세 개를 뜨게 되면은 거의 이제 앞으로 넘어갈 지경까지 되는 거예요. 지금 지게빨이 틸트를 완전히 안는 상태거든요. 근데도 지금 수평이 이렇게 이런 식으로 잡히는 거 보면은 앞쪽으로 많은 무게 중심이 쏠려 있다는 걸알수 있겠죠. 여기가 바닥만 좀 좋으면은. 세 개도 해도 될것 같기도 하거든요. 근데 저는 이제 여기서는 세 개는 안 했습니다. 끝까지 하나, 두개 이런 식으로 작업을 했죠. 하나는 아주 안전하죠. 이렇게 뜨면은 시간이 많이 걸리겠죠? 굉장히 개수가 많지 않습니까? 만약에 벽돌을 쌓는다고 치면은 벽돌을 하나씩 내리는 거나 마찬가지잖아요. 시간이 많이 걸릴 수 밖에 없겠죠? 지금까지 제가 보강 털고 작업할 때 보면은 대부분 이제 밑에 아랫부분에 지게발을 넣을 수 있도록 되어서 한 주씩 떠버렸거든요? 이런 경우는 또요. 처음입니다. 물론 오래전에 이런 보강투 작업을 했는지 안 했는지 모르겠습니다. 지금 기억이 나질 않는데 제 생각에는 이 보강투는 뭐 처음이라고 봐도 무방하죠. 일단 제 동영상에는 이런 보강투는 올라와 있지 않거든요. 자 이번엔 두 개를 뜨도록 하겠습니다. 두 개도 역시 마찬가지죠. 아랫부분을 뜨고 자정발로 꽉 집어주는 거죠. 자, 이거 최고로 틸트를 안한 상태거든요. 근데도 이제 수평을 유지가 된다는 것은 저 앞쪽으로 많이 쏠려 있다는 얘기예요. 무게 중심 자체가 최대한 낮게 깔고 운반을 하죠. 지금 흔들리는 것은 제 의지와 상관없이. 이거 땅이 그렇기 때문이죠. 엄청 울퉁불퉁거려요. 저기 저런 곳에서 조금 빨리 달리면은 만약에 빈 파레트를 들고 가면 파레트가 다 부서질 정도로 많이 흔들리는 곳입니다. 무게는 아마 세개 떠도 큰 지장이 없는 무게거든요. 자 이제 너무 좁아져서 내려 지금 이제 이 보강 쌓을 곳이 저쪽 오른쪽 저쪽 제방 쪽에 쌓을 거기 때문에 너무 이쪽 멀리다가 하차를 해 놓으면 안될것 같아요 그래서 지금 일단 여기 보도블록 있는 것을 일단 좀 옮겨 놓도록 하겠습니다 보도블록을 옮겨 놓고 그 자리에 나머지를 하차해서 적재해 놓도록 하겠습니다 지금 저기 보이시죠 흙무더기 오른쪽 저기에 쌓을 것이에요 저기에다가 제방을 쌓을 겁니다 지금 보시는 이런 땅은 정말 많이 흔들리죠. 무슨 승용차나 이렇게 그 서스펜션 같은 게 장착된 차량들은 이런 데 지나도 그렇게 많이 흔들리진 않을 텐데 지게차 같은 경우는 뭐 따로 서스펜션 같은 게 없죠. 그냥 타이어의 그 공기 쿠션에 의한 서스펜션 작용 그 탄력 작용밖에 없다고 보시면 돼요. 근데 제 지게차는 또 뒷타이어가 통타이어거든요. 바람을 넣는 타이어가 아니라 그냥 통타이어예요. 그러다 보니까 
더더욱 이 튕기는 맛이 없죠. 어떤 쿠션 작용이 하나도 없다는 얘기죠. 엄청 흔들리죠. 이 정도로 이제 옮겨 놓고 내릴 겁니다. 마지막 하나만 더 옮겨 놓고 내리도록 하겠습니다. 일단 이 부분에 전부 쌓아 놓아야 돼요. 지금 이거 하던 날도 저 입구 쪽에는 이 보도블록 공사는 하고 굉장히 바쁜 날이었어요. 그나마 이곳이 공간이 넓기 때문에 현장이 넓은 현장이기 때문에 이곳에서 한가롭게 작업을 할수 있는 거죠. 자 이제 또 부지런히 내려보도록 하겠습니다. 일단 보도블록 다 치웠고 내리도록 할게요. 이제 지금 이 정도 내리고 나서는 이제 몸이 완전히 풀렸죠. 이제 이 자재에 완전히 적응했다는 얘기죠. 이 자재에도 적응하고 이 환경에도 적응하고 적응 끝났습니다. 적응 끝나서 이제 하차를 하는데 시간이 좀 걸리는 게 흠이긴 하죠. 뭐 더이상 속도를 낼 수가 없어요 세개씩 뜬다면 은 조금 더 빨라질 수 있겠지만 현재 상황에서는 뭐 크게 차이는 없을 것 같습니다 이 하나를 뜨게 되면은 뭐 상대적으로 제가 조금 더 빨리 움직일 수 있거든요 그러나 만약에 세개를 한번에 뜬다면 은더 조심조심 움직여야 되기 때문에 시간은 더 많이 걸릴 수 밖에 없겠죠 또 하차를 하고 있어요 아 정말 요즘 감기 너무너무 독하죠 거의 지금 제가 거의 5일째 이 감기에 지금 시달리고 있는데 열도 올랐다 내렸다 하고 목소리도 완전히 변, 다 변해버리고 중요한 게 미각이 없어지는 거예요. 예전에 코로나 때 코로나 한번 걸리면 미각이 없어지고 그랬다고 하잖아요. 그것처럼 제가 또 미각이 없어져 버렸어요. 뭐 맛을 모르겠습니다. 아무 맛도 모르겠어요. 무엇을 먹어도 맛을 모르죠. 단지, 쓴지, 짠지, 매운지 알 수가 없어요. 그 제가 요리 채널, 그 음식 만드는 채널이 있는데 그거는 이제 엄두도 못 내고 있죠. 뭐 미각이 있어야지 음식도 만들 거 아니겠습니까? 어쩔 수 없이 맵기 밥은 먹고 있어요. 왜냐하면 감기약을 먹어야 되기 때문에 새끼 밥을 먹고 있는데 도대체 무슨 맛인지 알 수가 없어요. 무슨 맛인지 알 수가 없습니다. 빨리 감기도 낫고 미각도 돌아왔으면 좋겠어요. 요즘 너무너무 감기가 심하거든요. 모두 모두 감기 조심하세요. 갑자기 감기에 걸려버리니까 아주 그냥 죽을 맛이네요. 또 감기약 먹고 일을 하려고 하면 은뭐 몽롱하기도 하고 그냥 쉬고 싶을 뿐이에요. 그러나 또이 일이 또 우선 아닙니까? 일을 하기 위해서 귀찮고 움직이기 싫지만 또 이렇게 움직이다 보면 은 그런 게또싹 사라지죠. 순간이나마 그 감기를 잊을 수가 있는 것 같아요. 일을 하는 순간만큼은 모든 긴장과 집중을 해야 되기 때문에 
내가 아프다는 거뭐 이런 걸다 생각도 못하는 것 같아요. 그래서 뭐 일이 바쁘면 은 몸은 힘들더라도 일단 지루한 그 강교와의 싸움에서 벗어날 수 있는 것 같습니다. 자 이제 시간이 꽤 많이 지체되고 있죠. 제가 이제 마음적으로 이렇게 시간이 많이 걸리게 되면 은 이제 굴삭기로 내려줬으면 좋겠다 했는데 굴삭기로 지금 시도를 하고 있거든요. 굴삭기로 해도 되는데 깝깝한 게 뭐냐면 은 굴삭기는 사람이 세 사람이 달라붙어 있어야 돼요. 그럼 저분들은 다른 일을 하러 왔는데 이거 하차다 하차하는데 사람이 세 사람이 달라붙어 버리면 은 일이 안 되잖아요. 결국에는 다시 굴삭기를 빼고 지게차로 마저 하차를 하도록 하겠습니다. 자 지금 내리고 있는 것은 아까와 조금 모양이 틀리죠? 옆에 것과 모양이 틀립니다. 아니 모양이 다르죠? 그 요, 요것은 이제 한 번에 세 개까지 떠지더라고요. 모양이 다른데 무게는 뭐 비슷할 것 같은데 세 개까지도 가능해요. 현재 근데 원래 뜨던 것보다는 조금 더 안정성이 있더라고요. 제가 하나를 뜯어봤는데 굉장히 안정성이 있어서 한 번에 세 개를 뜨니까 요건 또 무리가 없이 잘 떠지거든요. 한 번에 요것은 세 개씩 떠서 막 내리고 있습니다. 이제 보시면은 지금 이제 두 개씩 뜨고 있는데 모양이 조금 다르거든요. 자 이번 차 아까 이제 한 대는 다 하차가 끝났고 이번에 두 번째 차 하차를 하고 있는데 이 차에는 조금 적게 실려 있어요. 그리고 이제 완전히 자재에 적응하고 환경에 적응했기 때문에 훨씬 빨리 하차를 할것 같습니다. 처음 그한대 내릴 때는 아주 앞이 깜깜했죠. 언제 이걸 다 내리나 했었는데 또 적응이 되고 보니까 뭐또 별거 아닌 거 있죠. 역시 우리 사람은 적응을 정말 잘하는 것 같아요. 저뿐이 아니라 누구든지 금방금방 적응하죠. 적응되면 은 굉장히 또 쉬워집니다. 처음에는 어떻게 내릴까 하던 것도 또 내리다 보면 은 요령이 붙어서 훨씬 시간도 빨라지고 또 안전하게 내려지게 되죠. 자 무엇이든지 처음에 손대기가 힘들지 한번 손댔다 하면은 또 깔끔하게 또 끝내는 게 바로 영업용지게차죠. 일하기 싫었으면 제가 아마 그냥 굴삭기로 내리라고 하고 갔을 수도 있어요. 근데 내려보다 보니까 요령이 붙으니까 이까지 것도 별거 아니더라고요. 세 개까지도 땅만 더 좋으면 가능하다고 봅니다. 이곳은 너무 흔들려서 두 개까지는 큰 무리가 없는데 세 개를 들게 되면 굉장히 위험해지겠죠. 자 어쨌든 오늘 영상이 조금 길어졌어요. 제가 이제 새로운 자재, 새로운 환경에서 작업할 때는 조금이라도 더 보여드리기 위해서 영상을 조금 길게 뽑고 있습니다. 다른 의도는 없어요. 조금이라도 더 자세히 보여드리고 여러 각도로 보여드리기 위해서 조금 더 길게 영상을 뽑았다는 거 그리고 오늘 이제 감기가 지금 심한 상태에서 나레이션을 녹음하다 보니까 목소리도 많이 좋지 않다는 거 그리고 지금도 약을 먹은 상태에서 이 영상을 녹화하고 있습니다. 뭐 아시던 분은 아실지 모르겠지만 지금 요거 녹음하는 시간이 새벽 2시 반 정도 됐거든요. 뭐이 시간에 저는 도깨비처럼 출근해서 동영상 편집도 하고 그러, 
그러고 있어요. 어쨌든 이 감기로 인해서 원래 이 동영상을 편집해서 올리려고 하던 때보다 조금 늦어졌어요. 한 이틀, 3일 정도 늦어진 것 같습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 요 다음에 또 새로운 자재, 특히 새로운 자재를 작업을 할 때는 제가 꼭 어떤 식으로든지 동영상을 올려드리고 있죠. 자, 제가 오늘 보강토 하차 작업 여기서 이제 마치도록 하겠습니다. 모두 모두 안전 운전 하시고요. 요새 감기 정말 조심하시기 바랍니다. 이게 코로나만큼 무서운 감기인 것 같아요. 뭐 이렇게 무서운 감기가 다 있는지 모르겠습니다. 제가 웬만해서 감기 같은 거잘안 걸리는데 이번에 아주 세게 한번 걸렸습니다. 그럼 모두 모두 건강하시고 안전운전하세요. 다음에 또다시 뵙겠습니다. 감사합니다.